Buongiorno, eccoci, oggi siamo Buongiorno. io, siamo io, Attilio e Giustino. <ride> Giustino. Giusti, allora, è che sta attaccato, aspetta. Oh, l'ho agganciata perché, vedete, perché andiamo a fare la ferrata a Brizio oggi, e quando faccio le riprese della ferrata non vorrei che me cascate sotto, quindi ho agganciato la videocamera. E niente, siamo a Campo Imperatore. E oggi è venerdì 26 luglio 2024, gli Attiglia Giustino andiamo a fare la ferrata a Brizio. Dal passo, del Dal passo del cannone passiamo per la sella del Bracciaio, la sella del Monte Aquila, poi scendiamo giù alla sella dei Due Corni, scendiamo verso la ferrata Danesi e poi prendiamo a sinistra per prendere la ferrata a Brizio in salita per poi tornare indietro. Non abbiamo in mente di fare nessuna vetta da 2000 o quello che sia, ma questo poi lo decideremo dopo. Quindi, partenza da Campo Imperatore. Questo, come vedete, è l'osservatorio di Campo Imperatore. Quindi, ci vediamo alla prossima. Più avanti ci vediamo alla sella di Monte Aquila. Riprendo le parti un po' più belle oggi, senza stare a riprendere un po' tutto. E quello è il corno grande, 2912 metri, la vetta più alta dell'Appennino. Ecco Attilio, e siamo qui, alla sella di Monte Aquila. Adesso qui si apre uno dei panorami più belli sul Gran Sasso. Raga. Questo avanti a voi, qui sulla mia destra, questo panettone è il Monte Aquila. E qui, adesso di fronte a noi c'è il corno grande, 2912 metri, il re dell'Appennino, ecco sella di Monte Aquila. questa qui sotto è Campo Pericoli quello è il rifugio Garibaldi quella è la Palmavone Cefalone, Corvo, Intermesoli eh, Cima Giovanni Paolo II da qui uno dei panorami più belli guardate siamo a 2335 metri e sotto di noi c'è Campo Imperatore il piccolo Tibet Scindarella, Paganica, anticima Scindarella, se vedete un pezzo del centenario, la su c'è la direttissima, quella è la direttissima al Corno Grande, là c'è il bivacco Bafile che tra poco verrà spostato e già sta spostato, non lo so, il nostro sentiero nostro è quello che va là fino sulla sella del Brecciaio. Bene, continuiamo a salire fino alla conca degli invalidi, poi andiamo al, cal... al passo del cannone, sella dei due corni, ferrata Brizio e ritorniamo da là adesso noi siamo sempre sulla via normale stiamo. Oh, la via normale che porta al corno grande quindi fino alla, alla sella del, alla conca degli invali seguiamo sempre la via normale del corno grande quindi quello è il sentiero della polizia vedete benissimo ci vediamo sopra alla conca degli invali allora eccoci qua io e Attilio conca degli invalidi allora quello è il corno piccolo allora adesso spiego un attimo, tanto lo sapete, no, ma troppo lo dico, faccio qualcuno non c'è mai stato. Corno piccolo, fiamme di pietra, sella dei due corni, perché corno piccolo, corno grande, questa si sale da qui, da quel punto là, sale, le creste, questa è la via delle creste, passaggi di secondo grado rispetto alla via normale che quelle, lo sta tutta quella marea di gente, da qui ne conta una quarantina ed è venerdì, sabato e domenica c'è la fila. Per pare che andiamo sul corno grande a croce mica vedete per farvi una foto vi chiedete permesso conca degli invalidi adesso lì c'è più avanti lì noi siamo sulla via normale al corno grande infatti è quella a un certo punto adesso lì sopra lì noi lasciamo la via normale al corno grande che sale che, che è questa qui che sale da campo imperatore e ci buttiamo a sinistra verso il passo del cannone che è la via normale che viene da Prati e Dico si rincrociano lì e poi insieme salgono sul, sul corno grande quindi il passo del cannone è attrezzato, quindi ci vestiamo di tutto punto perché si può fare anche senza, ma se ce l'hanno messo evidentemente qualcosa servono. Ok, intermesoli, lago di Campodosto, Corno Piccolo, Monti della Laga, Monti Gemelli e i Monti Sibillini. Questa è la via che va al Corno Grande, via normale, lasciamo verde e giriamo qua, via normale sempre al corno grande ma che viene dai prati di tipo adesso andiamo là alla sella dei due corni prima però passiamo per il passo del cannone ok 
Andiamo. Ok, siamo qui. Passo del cannone, vedete, hanno fatto la, eh, le nuove corde, hanno messo la nuova ferratina. Si fa anche senza, eh? però ci sono dei punti dove si scende abbastanza verticale, quindi sai che c'è. Noi ce la mettiamo, anche perché stiamo andando a fare la ferrata a Brizio, quindi tra poco ci dovevamo mettere per fare la ferrata che sta laggiù, sotto qua. Corno piccolo. E questo è il passo del cannone. Poi vi dico il perché. Allora qua, un altro passaggetto qui al passo del cannone. Si chiama passo del cannone, qui, qui sopra c'è un buco, un foro gigantesco, rotondo, perfetto. Sembra una, pallon sì, una pallonata, una cannonata sembra. E quindi per da lì il nome del passo del cannone. Ok, continua questa ferradina, è tutta nuova, l'hanno rifatta. Guardate il rifugio Franchetti, là sotto ecco lì, rifugio Franchetti. Adesso noi con la ferradina scendiamo, poi andiamo fino giù. La sella dei due conti, poi scendiamo verso la ferrata danesi e da lì c'è il sentiero di Paraguay. Da quando hanno attrezzato il passo del cannone è diventata una vera e propria ferratina meravigliosa, guardate. Pensate, questa una volta si faceva senza niente. Io mi ricordo c'era solo una mezza catena, pure staccata era. E l'avevamo fatta short. Adesso col cavolo la farei più. Nuova, nuova. Okay. Eh sì, lì c'è un pezzo che è verticale proprio. Se no potremmo provare a scendere da quest'altra parte, eh? Certo, ok. C'è un pezzo un po' verticaletto, quindi... Questo è il passo del cannone, eh, raga? Ancora c'è Maria Labrizio. Ok, quindi noi siamo passati lì, in diagonale così, poi scesi in verticale. Lassù è il famoso buco, lo so che non lo vedete che sono ciao zoom, che è proprio rotondo e sembra il, la cannonata e da lì il famoso passo del cannone. Quella è la vetta orientale, 2903 metri. Sotto qui c'è il ghiacciaio del Calderone, c'è la ferrata Ricci che ti porta sopra, pure sali dal Calderone una piccola ferratina. O laggiù è il rifugio Franchetti, quella a casa laggiù è la rapietra, qui sotto c'è il prasietivo, questo è il corno piccolo e questo è il sentiero che porta giù alla sella dei due corni che è quella lì. Mo, andiamo lì alla sella dei due corni, da lì scendiamo verso la Danesi che sta lì dentro e poi da lì andiamo qui sotto qua a prendere la ferrata a Brizio per poi risalire sopra alla normale del Corno Grande. Quella è la punta dei due e quello è il campanile Livia, quelli sono i monti da laga, guardate il lago di Campo Tosto che bello. Ok, siamo arrivati qui, sella dei due corni. Queste sono le fiamme di pietra, questa è la punta del due, quello è il campanile Livia, questo è il corno piccolo. Adesso quello è il rifugio Franchetti, adesso noi siamo qui alla sella dei due corni, ce ne andiamo di qua. E poi qui sotto ci sono le famose ferrate, ventricini, danesi e via normale per il corno piccolo. Noi adesso scendiamo verso la danesi, quando siamo alla danesi dovremmo trovare un sentiero che gira e va là. E lì sotto lì c'è un grosso nevaio da superare per poi risalire la ferrata a Brizio così che va fino alla sopra là e va a riprendere la via normale al, al campo imperatore e questa qua quello è il torrione Gambi e l'orientale ok arrivati a questo punto ci siamo quella è la ferrata danesi se andate di dietro lì c'è il cartello, adesso noi sotto lì, da dove vengono quelli là, viene la ferrata Ventricini e la via normale del Corno Piccolo. Ad Anesi va il Corno Piccolo. E adesso noi prendiamo questo sentiero che fa una diagonale, qui vedete? C'è gente che sta venendo da là, cioè alcuni vanno e alcuni vengono. E si va a prendere la ferrata Brizio che sale lì così, fino a sopra e poi... E lì dietro lì, da qui, da qui non lo vediamo, c'è un grosso nevaio da superare. Ok, abbiamo preso il sentiero che ci porta alla ferrata Brizio. Abbiamo incontrato anche Matteo, eh? Allora, questo che sotto è la Valle dei Ginebri, giù in fondo è la Val Maone. Questo è l'Intermesoli. Guardate se è il lago di Campodosto. Ecco là, Matteo! Va piano! Che sto riprendi! Vabbè che stai lontano, ciao! Ok. Quindi adesso ci saranno le corde, scalette, più che scalette sono i gradini, hanno gradinato la via. Va qua. E, e a ah, via ferrata, percorso impegnativo. Bene. 
ok lì c'era il cartello e qui inizia e... ecco qua attiglio che comincia a scendere da qui in poi eh, inizia la ferrata a brizio bene mamma mia guarda che, che spettacolo sì, la roccia è buonissima la roccia del corno piccolo è sempre ci vengono pure dall'altitalia qui eh guardate qui sotto comincia a salire lì sopra fino a che non arriviamo al levaio e alla scaletta ma mia ragazzi magnifica questa ferrata fino adesso posso dire che forse è una delle più belle del gran sasso parlo io eh c'è la danesi che insomma non te regala niente però vediamo un po' dietro di voi ok Sì, infatti allora diciamo che questo punto qui la corda è un po' troppo lenta eh? perché te butta troppo in fuori te butta eh, il cavo ho detto la corda vabbè il cavo il cavo è troppo lento in quel punto lì te butta troppo fuori c'ha qualche presetta usatela è meglio così bene vado avanti io altro tratto meraviglioso questo qua c'è il primo gradino di ferro abbiamo trovato ecco cioè, sta vicino alla testa d'attilio ora ci sale sopra guardate il corno piccolo che spettacolo si sì. il cattillo che esce da, da arcunicolo dai spettacolare non mi pregio Normalmente stiamo sopra lo strapiombo qui, eh? Giusti! Aspit! Ferrata Brizio. Ok. Siamo qui, alle mie spalle c'è il nevaglio. Abbiamo anche uno del Club 2000 c'ha lo stemma sullo zaino <ride> lo conosciamo forse in via social sicuramente come si chiami? Alberto Guida eh, mi sembra sì, mi sembra se siamo pure amici io sono Marini Fernando eh, sì, sì, allora sì eh, eh, sì, sì il mondo è piccolo eh, sì dobbiamo oh, passare sopra il nevaio passiamo sopra il nevaio poi lo riscendiamo da là e prendiamo i scalini con la scritta e stanno a salire qui due là sopra guardate dove stanno a salire sulla parete verticale ok si sì, devi staccare e vieni qua ok adesso ok siamo sopra al nevaio lo stiamo, lo stiamo girando la parte di sopra eccolo là è lui siamo passati qui in mezzo qua fate attenzione che si partite vi ritrovate dei travalle di Ginevri eh sì Puff. ok adesso dobbiamo scendere e ne prendere la scalinata che sale sopra anche ok siamo qui possiamo chiamare ghiacciaio ormai che questo ci sta sempre qui il nevaio che sta qui in mezzo quindi c'è la possibilità sopra come abbiamo fatto noi sotto infatti il cavo il vero cavo arriva sotto lo vedete e poi ritorna indietro oh con i ramponi piccozza lo superate però i ramponi piccozza ce vanno io ho i ramponi che l'avevo portati però l'ho aggirato ecco qui inizia la salita sui gradini sui pioli adesso qui c'è una corda e io ho conto 2 4 6 8 10 12 una ventina poi gira sopra c'è il bossa l'arti poi insomma bella ferratina brizio poi butta fuori questo eh sì sì, sì, è vero, perché la parete sta un po' a strapiombate qua. Quindi è, è tutta di forza questa, eh. Poi sai, c'è cioè, pure le gambe... Vabbè, no, stanno abbastanza ravvicinati. Stavo dicendo le gambe corte, ma stanno abbastanza ravvicinati. Ok, arrivo. E c'è, alla fine dei gradini, c'è questa scaletta. Qua butta fuori. Se vuoi, infatti, ho visto, stai tutto buttato di fuori, sta... Fate da una mano se è. 
Ok, fuori, fuori. Ok, questa è la scaletta. Qui stanno i gradini e questo è il levaglio visto da sopra. Corno piccolo. Ecco Giustina che sta facendo la... Questa allora è finita la scaletta. E... Mo adesso stiamo facendo questo, come vedete qua, questo lungo traverso, sempre attaccati qui. Tra adesso gira, ho chiuso e poi fa tutta quella diagonale, così vedete, che sbuca sopra e va a intercettare il sentiero dalla via normale da campo imperatore. Ok, siamo andati dentro questo canaletto dove c'è un'altra scaletta, vedete? C'è un'altra scaletta e poi comincia a fare tutta una diagonale. Tutta una diagonale che sale su verso eh, la sella del bracciaio, dove intercetteremo di nuovo la via normale al corno grande. Comunque è una delle ferrate più belle, ma soprattutto perché è, è impegnativa, eh? ma è lunga. Bellissima, l'altra è bene o male, per esempio la ventricina è un po' lunghetta, però a tratti, un pezzo c'è, un pezzo no, almeno quella vecchia, quella nuova non l'ho fatta. Ok, ecco vedete l'attiglio che sta a fare il dia la diagonale che comincia a salire. Benissimo, giustino che sale sulla schiena. Eccoci qua, ormai siamo sulla salita quasi finale della Fiera d'Abrizio, raga. È meravigliosa, è lunghissima, cioè è lunghissima. Beh, la divertente, manco tanto curta. E come dice Alfredo, sì, quello è vero, fisica, sulla scaletta però, eh. La scaletta pratica, <ride> c'è un attimo da tregua, devi star lì, gancia, sgancia, gancia, sgancia, gancia, sgancia, tiè, guardate dove stiamo, guardando in cambiente. Meraviglioso, poi sopra passa il passo del cannone, se qualcuno fa casca in sasso, porca miseria, piatto e piotti, abbastanza setto piccolo. Ma cosa vede che c'è una ferrata qui in mezzo? Au, sembra sempre che sta per finire e poi giri l'angolo e ne stanno a 300 metri. E giri e c'è un altro 300 metri. Guardate qua, stiamo a stare più un po' sulla palma 1. Yeah, guarda che roba qua sotto. Poi facciamo c'è una sorpresa là dietro. Nel senso finisce o continua? quello è il pizzo intermesoli però è il settentrionale quelli sono tutti i monti da laga guardate che spettacolo ok questo è il passaggetto questo qua e dopo questa parte che è un po' siamo in piano riparte una nuova paridina sempre in diagonale pure questa come vedete stanno salendo così e due là Comunque, come sforzo fisico si sta su sta ferata, eh? Sì, sì, sì a voglia. Sono il fiatone. Eh, so, oh, so due cose. O oh, so io. A parte che io le ferrate ne faccio mai, quindi. Ma quest'anno le vorrei fare un po' più di qualcuna. Le ferrate. Fanno sempre cammina, 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 cammina. E questa è diversa la, la camminata, qui è tutto sforzato tutto sulle gambe, spigne su, sui quadricipiti. Guardate che caruccio sto pezzo, l'unico problema è che il cavo, essendo un po' lento, rimane basso. Ci sono dei scalini di ferro, uno è quello vecchio, eh? un vecchio gradino di ferro della vecchia ferra d'abrizio, e uno ce l'hanno rimesso nuovo, quindi adesso vedete come una crestina, se sale... Poi dovrebbe andare da quelle parti, eh. La sola via normale, ve ne accorgete perché c'è una marea di gente. Benissimo. Guarda che bello il pizzo intermezzo di da qua. E sotto la palma 1 che poi vi porta ai prati di Dio. Collega prati di Dio al campo imperatore. Ok, adesso passa qui su questo terrazzino. Ok, attenzione, siamo su questo terrazzino, bene. Sì, aspettalo, guarda, faccio così, aspetta Alfredo, aspetta, guarda. Ok, e questo dovrebbe essere l'ultimo pezzo de... della terra da Brizio, perché qui dietro, se non sbaglio, c'è la sella del brecciaio, insomma. Ah, 
se ve legate qui vedete dare... anche un solo moschettone ma legate però legate un moschettone sì anche un solo moschettone come si dice sì, perché vedi che sotto che c'è stata la parma 1 cioè. ok ah ti vedi ecco lì dietro c'è stata la sella del bracciaio questo è l'ultimo pezzo di ferradina ok siamo di nuovo qui alla sella del bracciaio la, 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 la terra d'abrizio è finita ci siamo levati tutto l'occorrente scaschi, imbrachi, tutto quanto e adesso ce ne andiamo su al rifugio eh, Duca degli Abruzzi passando per il picco con falonieri quindi questa è la serie del bracciaio adesso inizia la, 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 il pezzo più stronzo che è la discesa del bracciaio mi si è incastrato tutto perché ci ho messo la guarda di vabbè <ride> cominciamo la discesa del bracciaio allora facciamo una cosa, ci vediamo su a Rifugio Duca degli Abruzzi ok siamo arrivati alla sella di Monte Aquila e poi abbiamo lasciato perdere il sentiero che saliva da Campo Imperatore che abbiamo fatto stamattina e abbiamo preso il sentiero questo di sotto che vedete passa a mezza costa sopra la Val Maone e va a finire prima al picco con Falonieri e poi al rifugio eh, Duca degli Abruzzi bellissimo corno grande direttissima ferrata a bafile cresta ovest ma io, a me l'intermezzo ogni volta che vedo mi mette paura porco giuda che stavamo salito l'altro giorno una faticaccia oh, miseria. ecco il sentiero che abbiamo lasciato passava lì sotto lì vedete passa lì è quello che poi abbiamo fatto stamattina vabbè ci vediamo sopra al rifugio eccoci qua su questa bellissima crestina che ci porta sul picco con falonieri a 2422-44, vabbè. Poi da lì andiamo al rifugio, al rifugio Duca degli Abruzzi, Duca degli Abruzzi. Ormai siamo quasi in prossimità della vetta. Guardate il piccolo Tibet, Campo Imperatore, il sentiero del centenario, Bran Castello, Camicia, Prena, Fornace, queste sono tutte le tre vette de del coso lì, del Cinderella, Anticima, Cinderella e Paganica. Ecco là sotto il campo operatore, dove abbiamo la macchina noi, vedete l'osservatorio, l'albergo quello rosso, dove fu tenuto prigioniero Mussolini e poi salvato dall'aliante dall del Feld Maresciallo, lo sapevo, mi viene in mente adesso, vabbè, quello è picco con falonini, c'è pure la tabella. Ce la facciamo noi, eccola qua la vetta del picco con falonieri una volta veniva chiamata l'anticima nord del portella mo picco con falonieri secondo me non è nessuno di due <ride> eccolo qui picco con falonieri era 2004 e 22 avevo detto bene proprio sopra la valle pericoli campo pericoli scusate campo pericoli quella è la valma 1 e poi porta giù ai paradisi guardate che roba che cresta che ci stanno qui guarda se vede il tetto di de del rifugio Duca degli Abruzzi Corno Grande Monte Avila Attiva oh, ed eccoci qua siamo sulla cresta del Monte Portella e questo è il rifugio Duca degli Abruzzi bellissimo, aperto, gestito se mangia, se beve e se dorme poi se si fa pure qualcos'altro non lo so però intanto se mangia, se beve e se dorme è già qualcosa perfetto Rifugio Duca degli Abruzzi, vado lì, scendiamo, andiamo sotto, Campo Imperatore, macchine, birra, rosticine. Ci vediamo giù a Campo Imperatore, via. Eccoci qua, siamo a Campo Imperatore. La nostra escursione è finita, 11 km spicci, verrata eh, Brizio, picco con falonieri, Rifugio Duca degli Abruzzi, Campo Imperatore. Vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma, Passaro.